Devika Bhagat, screenwriter. I'm a past winner of the SWA Awards for Four More Shots, Please. And this year, I have the pleasure of being part of the jury for Best Web Series Original for the SWA Awards. The process of selecting the nominations for Best Web Series Original was very exciting. We got to de deliberate on a number of very excellent web series and to be able to choose the final list of nominations was indeed very, very tough. ये अवार्ड फंक्शन जो हमारी राइटर एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है तो वो इसलिए दिया जाता है कि हम अपने गीतकारों को प्रोत्साहन दें उन्हें और अच्छे से अच्छा गीत लिखने के लिए प्रेरित करें और हम चाहेंगे कि अच्छे गीतों की संख्या बढ़े मेरी शुभकामनाएं हैं उन गीतकारों के साथ जिन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा सच मानिए कि हमारी कोशिश वही है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम इस पोजीशन पे इस अवार्ड को लेके आए हैं अभी बहुत छोटे तरह से हमने पहली बार जब शुरू किया था तो हम चाहते थे ऑफलाइन करना लेकिन पैंडमिक आ गया जिसको हमें ऑनलाइन करना पड़ा फिर दूसरे साल भी पैंडमिक की वजह से हमें ऑनलाइन करना पड़ा तो ये हमारी पहली शुरुआत है जो हम ऑफलाइन कर रहे हैं थैंक गॉड के कोई कोरोना और इस तरह का के वो नहीं है परेशानी तो हमारा मकसद ये है कि हम छोटे से लेवल पे छोटी सी फैमिली की तरह फ्रेटर्निटी के लोग मिलें और सेलिब्रेट करें अपने अपने क्राफ्ट को आ, मुझे सच में एज ए राइटर मैं कह रहा हूँ नॉट एज जनरल सेक्रेटरी मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं या मेरे पेयर्स मैं जब अवार्ड लेने जाऊँ और मेरा ही कोई साथी राइटर मुझे अवार्ड दे रहा हूँ क्योंकि मैं मैं इस बात पर फख्र करता हूँ कि हाँ ये आदमी जिसने मुझे चुना है ये मेरे क्राफ्ट को समझता है तो उस वजह से हमने ज्यूरी भी वैसी चाहिए कि हम उन लोगों को रखें जो वाकई इससे जुड़े हुए हैं वैसा नहीं कि कोई भी एक टीम बना ले ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी वो थी और हम इसको अचीव करना चाहते हैं हमें कोई ये नहीं कि हमें वहाँ पे डांस करना है या ये करना है नहीं बल्कि अगर हमारे सीनियर कोई आते हैं हमारे श्याम बैनेगल हों या गोविंद नीलानी हो या कोई भी ऐसे बड़े डायरेक्टर हों या राइटर हों वो आके स्टेज पे दो लाइन भी बोलते हैं और हम एज ऑडियंस सुनते हैं हम उनसे सीखते हैं तो हमारा मकसद ये है कि इसको जितना डिग्निफाइड वे में हम कर सकें वो हमारा मकसद है और इन हम उसको करेंगे और इससे बेहतर से बेहतर बनाएंगे साथ में एक ये है कि जो डिग्निटी हमें चाहिए वो शुरुआत प्रेस से भी हो हमें इतना इंतजार न करवाएं हमें इतनी तो वैल्यू और इतनी इज्जत दें बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आगे हम बढ़ाते हैं धनंजय कुमार जो कि एस डब्ल्यू अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू के चेयरमैन हैं सब कमेटी के धन्यवाद हमारी जो सीनियर्स हैं जूरी के मेंबर्स हैं उन सब का आभार प्रणाम और जो प्रेस के लोग आए हैं उनको भी नमस्कार ये जो अवार्ड हम लोग का शुरू करने का मकसद है वो अवार्ड की गरिमा को भी बनाए रखना है हमने अवार्ड की नेशनल अवार्ड की गरिमा को खो दिया है जिस तरह से वो राजनीतिक बात यहाँ नहीं करूँगा लेकिन जो हम महसूस करते हैं कि अवार्ड की जो गरिमा होनी चाहिए अवार्ड मतलब क्या है अवार्ड मतलब है किसी व्यक्ति को सम्मान देना और वो सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरे समाज का सम्मान है कि समाज में एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को कोई दिशा देने का काम कर रहा है और लेखक जो होता है वो तो समाज का दिग्दर्शक ही है निर्देशक है मैं कल वो समाज का भविष्य गढ़ता है लेखक और समाज किस दिशा में जाएगा उस समाज के उस देश के लेखक ही तय करते हैं राजनीतिक भी तय करने लगे हैं भाग्य की बात है दरअसल लेखों को ही तय करना चाहिए हमारे सिनेमा में तो स्टार तय करते हैं जो बड़े बड़े स्टार हैं जो नामचीन हैं जो पर्दे पे लिखा हुआ डायलॉग भी पूरा याद करके बोल नहीं पाते हैं उनको हम मानते हैं कि ये हमारे समाज की सेलिब्रिटी है लेकिन जो संवाद लिखते हैं जो स्क्रीन पे लिखते हैं जो कहानियाँ लिखते हैं जो जीवन से लड़ करके आते हैं जीवन की लड़ाइयों को एकत्रित कर करके लेके आते हैं कागज पर उनको हम नहीं पहचानते हम पहचानना नहीं चाहते समाज मुझे लगता है भटका हुआ समाज है और इसको दिशा देने का काम राइटर ही करेगा तो राइटर एसोसिएशन ने ये जिम्मेदारी ली और बड़ी खुशी की बात है कि राइटर एसोसिएशन जो 60 साल जब उसके हुए 
2020 में तब ये अवार्ड शुरू किया गया अब एक झटका रहा कि कोरोना आ गया तालाबंदी हो गई और हम लोग जो करना चाहते थे पहले अवार्ड के समारोह में वो नहीं कर पाए खैर अब हम आए हैं तो इसमें चुनते समय हमने खास हमने ध्यान रखा है कि कहीं कोई पार्सलिटी ना हो ये बाई द स्क्रीन राइटर्स फॉर द स्क्रीन राइटर्स तो किसी को लग सकता है कि तो घर के लोग हैं आपस में बांट ले रहे हैं लेकिन वैसे घर के लोग हम लोग नहीं हैं हम लोग ज्वाइंट फैमिली के लोग हैं और ज्वाइंट फैमिली में मूल्य सबसे जरूरी होते हैं और वो मूल्य जो है वो नैतिकता जो है वो अतीत से भी जुड़ी होती है और वो मूल्य भविष्य से भी जुड़े होते हैं तो ये जो अवार्ड हम लोगों ने किया है कर रहे हैं इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें हम सम्मान दे रहे हैं वो उस सम्मान के वाकई हकदार हों और वो सम्मान लेकर के वो खुद भी खुश हो हम देने वाले भी खुश हों और जो जूरी में हमारे वरिष्ठ हैं उनको भी अच्छा लगे कि नहीं यार बढ़िया अच्छी लगा धन्यवाद अब हम अपनी अवार्ड की कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी है फिल्म और फिल्म में दो भाग हैं एक डेप्यूटेंट और दूसरा रेगुलर कैटेगरी स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग तीनों विधाओं को हम अवार्ड्स दे रहे हैं तो मैं जूरी से पहले आपका परिचय करवा दूँ और कैन मैं आप ए जी the jury members uh viniji or shudanki if you could speak a little about the process that you have went through in uh, selecting these nominations i mean the experience that you have had basically selection process bada mushkil hota hai aur isliye mushkil hota hai ki aap teen या चार या पांच फिल्में देखते हैं और वो पांचों फिल्में अपने आप में जो कहानी लेकर चली हैं वो लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिवली दे हैव कन्वे और पांचों के क्योंकि जान से अलग अलग हैं तो आप क्या कीजिएगा तो होता ये है कि किसने जो है ऐसी बात कही जो नए ढंग से कुछ नई दिशा दी या कुछ ऐसी बात कही जो एक इंसाइटफुल है तो उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने अपने ध्यान में रखा और एक अच्छी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी वो ये कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहानियाँ वही दोहराते रहते हैं और वही कहते रहते हैं लेकिन ये इस बार जो कुछ फिल्में देखने को मिली तो बड़ा अच्छा लगा सब्जेक्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ट्राई किए गए हैं जो शायद वक्त की ज़रूरत थी और पहले कभी नहीं किए गए तो मेन स्ट्रीम में पहले थे ही नहीं बल्कि कहा जाए शायद वो इश्यूज भी नहीं माने जाते थे जैसे कि यू अंडर गो सेक्स चेंज अब एक कैरेक्टर है उसकी तकलीफ जो है वो किस तरह से आप बयान करेंगे तो आज से दस साल पहले ये शायद कहानी नहीं लिखी जाती या एक एनवायरमेंटल इशू है जहाँ पे कि एक टाइगर्स की एक्सटिंक्ट स्पीसीज और उसको प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स जो है बीच में आ जाती है 
अगर कोई बचाना चाहता है अब ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत रेलेवेंट इश्यूज उठाते हैं यहाँ की जैसे कि मान लीजिए एक एथलीट है और उसका जेंडर टेस्ट किया जाता है अब जेंडर टेस्ट एक तो आम लोग समझते कि क्या होता है और उससे किस तरीके से जो है आप किसी एथलीट का करियर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बर्बाद कर सकते हैं तो ये इस तरीके के सब्जेक्ट्स देखने को मिले और अच्छा लगे कि चलिए कुछ तो सिनेमा हमारा मेचोर हो रहा है वरना पहले हम जो है फॉर्मूला और उसमें और ये फिल्म मेन स्ट्रीम में पाई गई ज़्यादातर तो ये हम सब लोगों की और एक अच्छी बात थी कि हम जितने भी जूरी मेंबर्स थे हम लोगों ने आपस में जब डिस्कस किया तो there were hardly any differences among our choices. So whatever we have now selected are the best that we could think of. Or उसके लिए मतलब पहली बात तो actually writers को जो है धन्यवाद आभार देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस तरीके की चीजें कहना जो है हिम्मत की कुछ subjects ऐसे हैं जो वाकई लगता है कि यार इस तरह की कम से कम इन लोगों ने हिम्मत तो की राइटर्स में पहले हिम्मत नहीं देखी जाती थी और वो इस वजह से नहीं कि वो उनमें काबियत नहीं थी बल्कि इस वजह से कि उन्हें सरवाइव करना होता था इस इंडस्ट्री में आज देर आर ऑप्शन बिकॉज ऑफ दी टू प्लेटफॉर्म और मेनली दैट आई वुड से अभी भी जो है और एक बड़ा क्लासिफिकेशन हो गया कि अब आप जो है डायरेक्ट जो है ओटी टी प्लेटफॉर्म के लिए फिल्में लिखते हैं और ये थिएट्रिकल और जैसा कि अमेरिका में पहले हुआ था कि अब थिएट्रिकल रिलीजेज उन फिल्म की होती हैं जो विच आर लार्ज इन लाइफ स्पेक्टिकल और जो है ये इंटीमेट फिल्म होती हैं जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाती हैं तो और ये सिनेमा की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है आज अगर आप देखें जो हमारा एंटरटेनमेंट का कंटेंट जो बन रहा है इस माइंड बॉगलिंग कितना देखे आदमी और ऐसा लगता है कि जैसे ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि जिंदगी आदमी जो है जिंदगी से भागना चाहता है वो अपने आप को जो है वो उन ये इन इस कंटेंट में खो के अपने आप को अपने इस यूज से भागता है अपने उससे तो लाजमी है अब इस इशू से ऐसी बातें कही इस मीडियम से सॉरी इस मीडियम से अब ऐसी बातें कही जाए जिनसे कि कहीं ना कहीं एक दिशा में इस समाज को सुधार और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आ गया है राइटर्स के कंधों पर एंड आई होप इज एविडेंट फ्रॉम दर्स थैंक यू Ask you a very definite question yeah. in context to whatever ability also spoke. He, uh, other than the fact that they have taken up older topics or newer topics, topic which would have otherwise not been encountered in the mainstream support. What about the craft that was at work in these films? Does that differ? Does that come out stronger or? Does one see a definite use of craft of screenwriting in being able to break those shackles of entering the mainstream? In fact, the craft. Can you hear? The craft of screenplay has changed over a period of time remarkably. I mean, the way we write screenplays today for OTT or for even television series or for films is quite different than when actually I had started working. Uh, today, like I'll give you an example, like how in a scene, how we uh, always sort of enter late and exit early, so keep it hanging. Don't say everything that is to be said. Keep something for people to understand that that is going to happen or wonder what is going to happen. So those things are very remarkably uh, evident in what we uh, kind of the films that we saw. And secondly, what I liked about the process of uh, uh, the award. 
is that nobody, the writer's names were not on the scoreboard. So when I was giving the scoring, I was not getting influenced by the names. In fact, I was quite surprised. I mean, when one sees the titles, of course, when the walk film is going on, but one doesn't remember. So once, uh, today I am quite surprised to see the names that are coming on the screen and uh, they didn't even know that I was actually scoring them. Uh, without knowing that that means I had gone by the work itself and not by the names. And uh, secondly, another thing which I liked was that Gaur uh, Vinayji said that it was we all agreed, but sort of uh, even after giving the marks, we had one hour discussion to decide the winner. So you can understand, I mean, especially to be a convinced energy, it's very difficult. So the, but the process we took in and we really enjoyed the process. In fact, the joint meeting of the jury was the most enjoyable part of, uh, because I had to justify why I had given this number, why I had given this scoring. So that had to, everybody had to justify, it. why have you given this mark to this one? So that was really interesting. Thanks. Thank you. अगर आप में से कोई कोई सवाल पर्टिकुलरली करना चाहता है बेनी जी से या शतानु जी से नॉमिनेशंस को लेकर या प्रोसेस को लेकर प्लीज माय ओपिनियन हेलो एवरीवन माय सेल्फ श्रुति आई रिप्रेजेंट फ्रॉम डेली न्यूज़ सो मेरा सवाल ये नॉट जूरी बट सबके लिए है दैट एज वी हॉर्ड अर्लीयर व्हेन दे स्टार्ट ये ऑनलाइन चल रहे थे 2 साल से एंड नाउ यू आर कमिंग विद द ऑफलाइन सो ये किस तरह से अलग होगा अब तक तो व्हाट्सएप पे बात करते रहे हम लोग यहाँ पे डाल लो आए तो बदल कितना करो रिकॉर्ड फर्क है आवाज आ रही है रिकॉर्ड फर्क ये है कि अवार्ड का मतलब हम जो देखते आ रहे हैं सिनेमा से बाहर ना करके और सिनेमा के भीतर ना करके कि अवार्ड का मतलब होता है कि वो बड़े स्टार जो है मंच पे नचेंगे चाहे फिल्मेयर अवार्ड हो या कोई और अवार्ड हो या फिर अवार्ड का मतलब होता है जो नेशनल अवार्ड होता है जिसमें राष्ट्रपति जी पुरस्कार दे रहे होते हैं उसमें कुछ इंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होता जिनका अवार्ड है वो देख रहे हैं पार्टी को बस जाने के लिए इसमें कोशिश है कि वो सेलिब्रिटी का जो अवार्ड जो ग्लैमर का जो पक्ष है वो नहीं रहेगा लेकिन उस ग्लैमरस पक्ष के मतलब मेकअप के बाद मेकअप कर उतार दीजिए चेहरा कैसा दिखता है पर्सनैलिटी कैसी दिखती है वो आपको सच्ची पर्सनैलिटी दिखाई पड़ेगी जब आप अवार्ड देखने के लिए आएंगे लगेगा रियल है और रियल जिस पे आपको गर्व हो मेरा सवाल ज्योरी से है ज्यादा हो सकते हैं आप कोई भी बता सकता है क्या ये फिल्म के लिए ही है या दो और फॉरवर्ड है चलते जैसे टीवी है वो टीटी है उनसे भी जी चार कैटेगरीज हैं फिल्म्स टेलीविजन ओटीटी वेब और लिरिक्स मतलब एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई जो विधाएं हैं सिनेमा टेलीविजन ओटीटी और लिरिक्स सबसे अलावा हमारे जिन जिन विधाओं से जुड़े हुए मैं तो ये स्किल्स कहूँ क्योंकि ये खासतौर पे हम अपने मेंबर्स की बात कर रहे हैं हम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं राइटर तो स्क्रीन राइटर जो जो करता है काम उन सब चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं और किसी को कोई सवाल तो मैं अगली कैटेगरी तरफ बढ़ू आगे आई वुड लाइक टू थैंक द जूरी मेंबर्स ऑफ द फिल्म वेरी जी थैंक यू वेरी मच शुभान जी वेरी वेरी मच थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड फॉर हैविंग हेल्प्ड अस विद दीस अवार्ड्स इन द सेलेक्शन थैंक यू हमारी नेक्स्ट कैटेगरी टेलीविजन है और जिसमें अगेन स्टोरीज पेंग थे डायलॉग तीनों विधाओं को हम कंसर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं टेलीविजन की जूरी से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ एंड यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ मेंबर्स जुड़ी के मतलब हमारे साथ हैं 
मुक्ता कोटबोले राणाडे मराठी टेलीविजन से संबंधित रही है अनुज कपूर राइटर भी हैं और ये ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं और हैं भी तो इनसे हमें दोनों तरफा का एक एक्सपीरियंस साथ में मिलता है विदेश जरा नहीं दीपक पचोरी और पांचवे नहीं आ पाए डॉक्टर मोदी सर तो सबसे पहले तो मैं जूरी मेंबर जो हमारे साथ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करें प्रोसेस के बारे में बात करें अनुज जी आप कुछ कहना चाहेंगे नमस्कार सबसे अच्छी बात ये रही कि जैसे अभी शुकानो भाई भी कह रहे थे फिल्म्स के कॉन्टेक्स में कि ज़्यादातर शोज को लेकर के एक मत थे हम लोग तो आई थिंक एक ट्रिब्यूट उन राइटर्स को जाता है जिन्होंने वो शोज देखे हैं क्योंकि अगर सभी जूरी मेंबर्स को वो अपील कर रही है कोई पर्टिकुलर चीज उसका मतलब वो इतनी खूबसूरत लिखी गई है कि उसमें कुछ मतभेद नहीं है तो ये चीज़ सबसे अच्छी रही और इसके लिए मुझे लगता है कि प्योर मेरिट पर ही वो सिलेक्शन हुआ क्योंकि स्वाभाविक तौर पर ही ये रिएक्शन था कि हर एक का हमें से कि ये यही चीज़ फलां कैटेगरी में सबसे अच्छी है तो उस बात की मुझे बड़ी खुशी है और फिर जहाँ जहाँ कहीं थोड़ा बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी थे तो बड़े अच्छे से मेचोर डिस्कशन के थ्रू हम लोगों ने रिजॉल्व किया और अंत में फिर एक मत था कि हाँ यही सबसे अच्छे शोज हैं तो आई थिंक बहुत ही फेयर ट्रांसपेरेंट और मेरिट ड्रिवन प्रोसेस था जिसके लिए मैं एस डब्ल्यू को बधाई देना चाहता हूँ प्रोसेस तो सुनी एनीथिंग यू लाइक टू टॉक अबाउट द कंटेंट दैट यू जज Well, uh, okay. Let me be a little more specific. Uh, you've been associated with television for a very, very long time. Uh, so, in comparison to the growth of, I mean, you've seen the journey of television. So, in that context, whatever shows you had in front of you, and out of them, I think the best. What is it? Those few points that struck out in terms of the pure writing point of view. Thank you for asking me this question. Actually, I have no experience. I'm very, uh, you can say, talented in being in jury. So thank you very much, so for taking me as jury. And I didn't know how to behave and what should I do that should be right because I was judging my fellow writers and I've been associated with television for a very long time and I've done a lot of shows and launched a lot of shows as I got the contact of different companies. While judging, what actually the change I saw was. That drama is changing in television, and it was really fresh thing to see. New subjects are coming up, new ideas are being pitched. Characters are not that cliche like they were earlier. They were talking differently, they were behaving differently, and the stories were being treated very differently. So when I was giving point, I didn't know that what Anuj is doing or Mukta ji is doing and other the Sudha ji is doing. For me. The question was that which is right? But the thing I, frankly speaking, I was very indulged into doing right because I thought that that would be the best behavior of us being in the first time. So I watched, I read, I watched intensely all the shows properly, and only one thing that I motivated me to more was that how engrossing it was or how unique the idea was, because. It is said that the television में वही सास बहू होते हैं, वही ड्रामा होता है, but वो ड्रामा भी चेंज हुआ है, भले कॉस्ट्यूम चेंज हो, कॉस्ट्यूम वही, इतना ड्रामा चेंज हुआ है, सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, and मेरे लिए तो एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी कि मुझे इतने सारे टेलीविजन शोज को एक बार फिर से देखने का मौका मिला और 
between also. So also we categorized that when we talk about this story, what should I judge in this story? Because it is not a screenplay, it is not dialogue, it is not actor, it is not director. So we came down to the fact that which is unique story, which is what is so new about it, what is so fresh thing, or yeah, what is so special. And this is how we, when we went to the screenplay, we, as you said, that craft. So we judged it by the craft that the screenplay, the screenplay, what is it? The screenplay is also that how you just position scenes and how you just create curiosity in the viewer that he holds and the viewer with the character and the story and you hold them till the end. So what do craft? What do craft? Coffee developed, but what coffee changed? What other cliches are there? What coffee? What other things? 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 What other how much interesting philosophy or, or kitni interesting baatein kahi ja rahi hai aur wo point of view tha aur i was really happy when i interacted with anuj ji and uddha ji and rest of the jury who not here the project it was very interesting that they all also saw it that way so i would say that when the time i started television some 16 17 years back to today television has really grown is maturing Mature life, the story of nine months. I never thought that we will see. Like even the story of Kamna. Why I liked it? That is that now we are talking about the children, their growth, and your middle class families were not dressed as the rich. So ये जो changes हैं ये बहुत interesting हैं और बड़ा मजा आया. Thank you. I hope that we have been justified. We justified a job and we did right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Other than whatever these two have expressed. All I can really say is TRPs or popularity of the show. Bilkul na dekhte hoye judge kiya gaya hai. Because we are obviously very much in it. Aise kafi shows hain jo hum roz dekhte hain. Kafi shows hain jo humne bilkul nahi dekhi hume hain. वो टेक्निकली पॉपुलर नहीं है लेकिन जो सामने आया वो जो एपिसोड्स हमको दिखाए गए वो जो स्टोरी डॉकेट हमको दिया गया सिर्फ उस पर बेस्ड हमने जज करने की कोशिश की है एक्चुअली जजिंग इज ऑल्सो अ वेरी बिग वर्ड वो एंड आई एम टू कम्प्लीटली न्यू इन द होल प्रोसेस लेकिन जो हमारे सामने था सिर्फ उसी में हमने इवेल्यूशन करने की कोशिश की है एंड ऑब्वियसली माई सीनियर्स वर वेरी वेरी मोर देन कॉपरेटिव and um, it was a lovely process. Thank you very much. Thank you. Very good question. Nominations, my process, otherwise, Julie is a good question. If not, I will talk about the other category. Thank you very much. 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 इसमें दो सेक्शंस हैं एक है ओरिजिनल और दूसरा है एडेप्टेशन तो सबसे पहले हम जूली से आपका परिचय कराते हैं Devika, can we begin with you? 
देविता जी ने फिल्में लिखी हैं इससे पहले एज अ स्क्रीन डायरेक्टर मनोरमा सिक्स फीट अंडर बचना है सी को और सीरीज इनकी बहुत ही पॉपुलर फोर मोर शॉर्ट सीरीज और अनपॉज The most important part about judging, I mean, uh, today writers they have to face so many OTT platforms and so much content. How do you hold the attention of your audience for more than the first episode? So in terms of judging the originality of the story, it was uh, with my fellow jury members as to how original is the story, and if it is uh, something that we have seen before, what is the originality that you have brought to it? And by judging um, the craft of the screenplay. Um, you know, something between uh, a two-hour film or a series which has 20 to 25 episodes is very, very difficult to craft a screenplay where you can fit the essence of your story into, let's say, six to eight to ten episodes. Um, and of course, finally, the dialogues um, are they authentic and are they natural to the character that you're creating? Um, in all these, or all, all three of us jury members um, were. Uh, completely on the same page and uh, the selection process and the debating process um, was um, a lot of fun because we really got to sink our teeth into um, these series, some of which we have seen before and some of we haven't seen before. So all in all it was, it was a very good process. Thank you. Panchayat season 1 or season 2 तो आप क्या uh, प्रोसेस की की और 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 आपने एडाप्टेशन जूरी पे हुआ और आपका एक्सपीरियंस जिन शोज को भी काफी सेलेक्ट किया हमने आप एक तरीके से सोचते हो एक तरीके की चीजें करते हो आपका अपना स्टाइल होता है आपका अपना कंटेंट होता है शायद आप थ्रू आउट द लाइफ उसी स्पेस में या उससे उन्नीस बीस आगे पीछे होते घूमते हो बट यहाँ पे हम लोग को मौका मिलता है दूसरे राइटर्स के दिमाग को जानने का कि वो लोग क्या सोच रहे हैं अच्छा इस टॉपिक को उठाकर उन्होंने कैसे डील किया उसे कैसे ट्रीट किया स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में डायलॉग क्या लिखे टॉपिक के साथ कितना जस्टिस हुआ सो उसमें हम लोग का था कि जो भी सिलेक्शन है जो भी शोज चुने जा रहे हैं वो उनकी एक अपनी वॉइस हो एटलीस्ट पोटेंशियल हो उसमें सो दैट कि हम उसे जज कर पाए उस तरीके से एंड uh, उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के हमने जज किया कि दूसरी uh, कहानी है बट uh, अपने बायसेस को हमने नहीं आने देना क्योंकि आपको एक तरह की कहानी पसंद आती है या चार तरह की कहानी पसंद आती है लेकिन शायद वो पाँचवा तरीका है कि कहानी है कोई तो उसमें हमने अपना थोड़ा सा दिमाग खोल के जज किया सब चीज़ So yeah, overall the process. Thank you. Saurabh, thank you. See, there was that two things in this. One thing is that when you are judging by yourself, because most of our judgments was singular. I didn't even know uh, Chandan or Devya that were judging it. So, I was judging it. Because judging is not very difficult. We are judging people, they threaten to send it 24-7 all the time. Every film comes up, we are all jury. But here, you have to be as fair as possible in your head. Adaptation is double work in my head because uh, we had to read all the books also and the original content and also watch them. And then I had my own formula to understand how, what they have taken, how they have taken, etc. This was very difficult, this was very really, uh, gruesome as a process, but I am I'm ha personally happy that we have So I have to figure out what, how I am going to read something. Uh, the, then when we met together as jury, it was very fun because then we could debate each other, but mostly I think more, we are on the same page only. I mean, maybe one is based on the so, and that made a difference actually in the final scores. But I think as a process, we really enjoyed it, and I was, I mean, I loved how transparent the whole process was, and how fair the whole thing was. Because at the end of the day, there are three different people, and they are putting their thoughts together to figure out who they think are the most deserving, without any influence or any pressure whatsoever. And I think this is the best way you can do a, a a award distribution program, seriously. So I really enjoy the process. Any particular insight into the particular show that has been nominated in the category? No, insight to yahan pe ek to see like some of these see actually jo charo jo shows hain yahan pe hum dekh rahe hain, tino ki tino ekis mein based hain. 
So that was another way to understand that how they have represented the 80s in their own way. Okay, and one was based in 2007, and the story starts from there. So no, it's interesting to see how you know. Abhi bahut saare shows aise ban rahe jo which is uh, talking about 60s, 70s, 80s. But I think that is also one conscious thing for me to also learn when I'm watching these things. Where uh, how how accurately and how interestingly you represent a certain era, yeah. and how relatable it is still. So I think those things really I mean make a difference while watching it. And also I learned a lot from this process. Also. I think I'm going to use the learning from this jury in my future stuff that I'm going to write. Wow, thank you. Dear Prakash, for me it's not easy because I'm not a writer. The whole thing is coming out. मतलब जितने भी तरीके से जज हो सकता था वो सब कुछ बता दिया गया लेकिन एक चीज जो क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ कैसे और सजा के इस बात को बोलूँ कि जब पूरे प्रोसेस में जो सबसे अच्छा लगा मुझे कि पहले तो मैं बहुत जब आया कि आपको ये करना है तो ठीक है देख के तो चलो एक दिन देख लिया दो दिन देख लिया और आपने फटाफट नंबर दे दिए लेकिन अब किताब भी पढ़नी है तो वो एक एक्स्ट्रा काम था और नॉर्मली क्या होता है मैं बहुत दिन तक संचित को और टीम को अवॉइड करता रहा कि कई बार ये लग रहा था सब तो जानने वाले लोग हैं ना इनको कैसे मतलब हम वो बाहर भी था है कि वो कैसे पाया सटा है तो पहले तो वो समझा फिर हमने वही नहीं जैसे कि कितना वो ट्रू है किताब से कहाँ पे और कितना जोड़ा क्योंकि कई बार चूंकि मैं गलती से एक चैनल में भी था कुछ टाइम और सिलेक्शन विलेक्शन का ही काम करता था कहानी सुन के धड़ाधड़ प्रोड्यूसर राइटर्स को रिजेक्ट ही किया मैंने मोस्टली वहाँ पर तो ये भी दबाव था कि ये कैसे करें आ, लेकिन मोर और लेस जब देखा और जो भी सच था किताब का और दूसरी गलती मैंने की मैंने किताबें भी लिखी हैं कुछ है तो किताब को जज करना और मुश्किल हो जाता है तो वहाँ से वो जो एक जर्नी है उसकी स्क्रीन पे जाने की जो कई बार चैनल में आई एम श्योर कई सारी चीज़ें जो राइटर करना चाहते हैं और किसी चैनल एग्जिक्टर ने पिछले वीकेंड कोई शो देख लिया है और वो थोड़ा दे दिवाला करके देखते हैं ना फिर अब वो पता चलता है कि आप घुमा करा के खिचड़ी बनाते हो गए बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तो वो था कि कितना वो किताब से स्क्रीन पे जा पाए और प्रोसेस में तो बहुत मजा आया सर हम लोग को जब जब मिले तो और जो एक चीज़ मैं मैंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे जब हम मिले थे जूरी में ऑनलाइन नहीं मिले तो जो हमारे ऑडिटर्स थे उन्होंने सर थे सर को भी उससे हटा दिया कि नहीं आपका पायस आ जाएगा जो मुझे लगता है बहुत ही कमेंटेबल था थोड़ी देर तो हम शॉर्ट में थे कि क्या हो रहा है कि कोई भी मेंबर ऐसा ना रहे या कोई भी हो जो उस समय बड़ा डिफिकल्ट लगा बट बाद में हम वो डिस्कस भी कर रहे थे कि कितनी बड़ी बात है कि कोई भी बायस ना है उस पर तो सर मैं इनफैक्ट बड़ा स्ट्रेंजली वेट कर रहा था कि कौन सी ड्यूरी इस बारे में बात करें <laughs> क्योंकि हमारा इंटरनली काफ़ी दिन इस बात पर डिस्कशन चला था कि एक तरफ कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इस हद तक का हमने अपने बायस को दूर रखने कि खुद ही नियम बना लिए कि अब खुद भी हमको लगा था कि लोग हमें ही बैठने दिया जा रहा है बट दैट इज वॉट हाउ कमिटेड वी आर टूवर्ड्स अवार्ड्स आई थिंक दैट जस्ट रिफ्लेक्ट दिस थैंक यू वेरी मच एनी बड़ी हैज एनी थिंग टू आस्क हाँ सर आज तक मुझे जवाब है वो हमको नहीं पता कि कौन से कौन से हमें नहीं पता अवार्ड किया है आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना मैं तो खुद यहाँ अभी खड़ा हुआ देख के कई बार मेरे को स्माइल आ रही थी मैंने कहा अच्छा इसी दिन दिन और चुना गया है को उसी भी पता चल क्वेश्चन फॉर द जूरी देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी आई थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम हमारी लास्ट कैटेगरी है लिरिक्स की तो सबसे पहले जूरी से आपका परिचय करवाया जाए
शुक्रिया सर नब्बे के दशक में जवान हुए हम जैसे लोगों को जिन गीतों में पनाह मिलती थी उन गीतों के रचयिता के साथ एक जोड़ी में होना मेरे लिए बड़ी बात थी उसका दबाव भी होता है और लेकिन हमने इंडिपेंडेंटली गानों के बारे में जो हमारी समझदारी है फिल्मी गानों के बारे में उसके हिसाब से एक राय बनाई और जैसा कि बाकी जूरीज ने ऑनलाइन अपने प्रोसेस की बात की हम भी ऑनलाइन पहली बार मिले और पूरे एहतराम के साथ मिले एक दूसरे की इज्जत करते हुए मिले लेकिन अब थोड़ी तलखी हुई हमारे गीतों के नॉमिनेशन के प्रोसेस में और उस तलखी को सुलझाने के लिए हम लोग फिर ऑफलाइन भी मिले और फिर हमने गीतों के बारे में एक दूसरे की जो समझदारी थी उस पूरे प्रोसेस में मुझे भी बहुत सीखने को मिला वो हमने साझा किया तो जो एक पैमाना बताया कि सिचुएशन पे आ, क्या लिखा जा रहा है ये पैमाना था जो कि सामने था हमारे मेरे हिसाब से मेरा जो था कि भाई नए मुहावरे कितने आ रहे हैं कम्युनिकेट होने वाले जो शब्द हैं वो पोइट्री में कैसे आ, आ रहे हैं ये था और इमोशनली वो आपको कितना बेचता है वो बहुत सारी चीजें थी एक के बाद एक तो बहुत सारे पैमानों पे हमने बहुत सारे गानों को देखा सुना फिर चुना और उसमें से ये गाने जो हैं वो हैं तो यही प्रोसेस रहा और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया कि रिजिस के साथ में बैठा हूँ या फिर तुम बिन बिन के गानों को सुन करके हम लोग भीगते थे उस गीतकार के साथ बैठ करके आज के गीतों में से सुंदर प्रमोशन रहे हैं तो सबका धन्यवाद स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का धन्यवाद तो हम फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हैं कुछ नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे तो हम काफी बोल चुके हैं लगभग सभी कुछ हमने बता दिया है कि हम कितने अच्छे हैं हम कितने अनबायस्ड हैं और लय और संगीत की दुनिया को ऐसे भी निर्वाह होना चाहिए बिल्कुल कोई स्पॉन्सर्स नहीं है बिल्कुल तो बस हमारा सफर हमने पहले भी यही जो से शुरू किया था ये वाला कि हम अकेले फिलहाल बुरे चले कुछ सालों में आप खुद सब जुड़ते जाएंगे Thank you very much for all to all of us